ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஐடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா காஷ்மீர் எல்லையை கடந்து பாகிஸ்தானை தாக்க தயார் என்ற அதிர்ச்சியான செய்தியை இந்தியாவின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியிட்ட விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது தற்போதைக்கு ஒரு பெரிய சர்ச்சையை சர்வதேச அளவில் உருவாக்கி இருக்கு அதையும் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க அதை பற்றி யாருமே எந்த கவலையுமே பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது அதை பற்றிய உண்மையான விவரங்களை இந்தியா எல்ஓசி அதாவது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் எல்லையை கடந்து சென்று பாகிஸ்தானை தாக்க எப்படி தயாராக இருக்கு தற்போதைக்கு நடக்கும் ஒரு பெரிய ரஷ்யா உக்ரைன் போரின் மத்தியில் இந்தியா திடீரென இப்படி ஒரு செய்தியை வெளியிட உண்மையான காரணம் என்ன அப்படி ஒருவேளை போர் நடந்தால் இந்தியா எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணணும் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் ரொம்ப விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் பினாக்கா ராக்கெட் ஆயுதம் அசர்பைஜானுக்கு தோல்வியை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அர்மேனியாவுக்கு இந்தியா கொடுத்த பினாக்கா ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி பெரிய அளவில் வெற்றி வாய்ப்பை நெருங்கிவிட்டதாக இன்று செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஆயுதங்கள் ஈரான் வழியாக அர்மேனியாவுக்கு இந்தியாவால் அனுப்பப்பட்டது இந்த ஆயுதங்களை கொடுத்தது யார் என்று சொல்லும் அளவுக்கு சர்வதேச அளவில் பெரிய பெரிய டிஃபென்ஸ் வல்லுநர்கள் பாராட்டக்கூடிய அளவில் பினாக்கா ஆயுதம் பெரிய டெட்லி பாதிப்புகளை அசர்பைஜானுக்கு உருவாக்கி விட்டதாக உண்மை நிலவரம் தற்போது வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது இந்தியா தயார் செய்துள்ள த்ரீ லேயர்டு சாம் ஏவுகணை இந்தியாவின் எதிரி சைனாவாக இருந்தாலும் சரி பாகிஸ்தானாக இருந்தாலும் சரி எதிரி நாட்டை நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்தே தாக்கும் அளவுக்கு மிக சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் டூ பில்லியன் டாலர் பண செலவில் இந்த ஆயுதம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அப்பால் இந்த ஆயுதத்தை டிப்ளாய் செய்து எதிரியை தாக்க முடியும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஆயுதம் மொத்தமாக முழுவதுமாக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டுக்கு வரவிருக்கும் ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனத்தின் ஆப்பிள் ஃபேக்டரி ஆப்பிள் பழம் ஃபேக்டரி கிடையாது ஆப்பிள் போன் கம்பெனி இருக்குல்ல அந்த நிறுவனத்தின் ஃபேக்டரி இந்தியாவின் விண்வெளி துறைக்கு ஸ்பேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரவிருக்கும் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் வருமானம் சைனாவை எச்சரித்த அஜித் தோவல் இந்தியாவின் பொருளாதார ரேட்டிங் சர்வதேச நிறுவனங்களால் அப்கிரேட் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் பொருளாதாரம் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் நியூக்ளியர் பவர்டு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அமெரிக்காவின் லாக் ஹீட் மார்டின் நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளது இந்தியா தயாரித்துள்ள மைக்ரோவேவ் வெப்பன்ஸ் உலக அளவில் அனைவருமே பாராட்டக்கூடிய அளவில் இந்தியாவில் இருக்கும் பல தொழில்நுட்பங்களில் ஒன்று வந்து டிஇடபிள்யூ என்று சொல்லக்கூடிய டிரெக்டட் எனர்ஜி வெப்பன்ஸ் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல சொல்லணும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் லேசர் மைக்ரோவேவ் பார்ட்டிகிள் பீம்ஸ் மாதிரியான சக்தியை போக்கஸ் செய்து எதிரியையோ எதிரியின் ஆயுதங்களையோ அழித்து இல்லாமல் செய்வதற்கான டெக்னாலஜி ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு அமெரிக்க டிஃபென்ஸ் நிறுவனம் லெக்சிங்டன் இன்ஸ்டிடியூட் சொல்லுது இந்த வகையான ஆயுதங்கள் வழக்கமான ஆயுதங்களை விட பல விதங்களில் அழிவுகளை அதிகமாக உருவாக்கக்கூடியது என்று முதலாவதாக இந்த ஆயுதங்கள் இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அதாவது ஒளியின் வேகத்தில் கொடிய சக்தியை கடத்துகிறது பினாடிக்கு சுமார் மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சக்தியை கடத்தக்கூடிய ஆயுதங்கள் இரண்டாவதாக இந்த லேசர் அல்லது மைக்ரோவேவ் பீம்ஸ் டிராவல் செய்யும் போது அதனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மொத்த ஏரியாவுமே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அல்லது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வளிமண்டல அழுத்தம் டிராக் போன்ற எந்த சிக்கலாலுமே பாதிக்கப்படுவதே கிடையாது மூன்றாவதாக இந்த ஆயுதங்கள் மிகவும் துல்லியமானவை நான்காவதாக எதிரியின் டார்கெட்டுகளுக்கு ஏற்றார் போல இந்த ஆயுதத்தின் சக்தி மற்றும் தீவிரத்தை குறைக்கவோ அதிகமாக்கவோ செய்வதன் மூலம் அந்த பாதிப்புகளால் அந்த தாக்குதலால் வரக்கூடிய அழிவுகளை நம்மால் கண்ட்ரோல் செய்ய முடியும் இந்த டிஏடபிள்யூ ஆயுதங்கள் ஏற்கனவே ட்ரோன் பாதுகாப்பு மற்றும் காளி போன்ற ஆயுதங்களில் பெரிய அளவில் பயன்பாட்டில் இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஆயுதங்கள் பெரும்பாலான நாடுகளின் இராணுவ ஆயுத கருவிகளின் ஒரு முக்கிய பங்காக பகுதியாக மாறிவிட்டது பறந்து வரக்கூடிய எதிரிகளின் ட்ரோன்களை அழித்து நொறுக்க லேசர் பீம்கள் தற்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த லேசர் சக்தி எனிமையின் டார்கெட்டுகளை அழித்து விடுவது தவிர நமது போர் விமானங்களை எதிரியின் ஏவுகணைகள் தாக்க முடியாத அளவில் பாதுகாக்க முடியும் நமது நாட்டின் டிஆர்டிஓ நிறுவனம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த லேசர் ஆயுதத்தை உருவாக்க இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திடம் இருந்து பல பில்லியன் டாலர் பணத்தை ஏற்கனவே வாங்கியுள்ளதாக ஆதாரங்கள் உள்ளது துர்கா ஒன் அல்லது துர்கா டூ அதாவது டிரெக்ஷனலி அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் ரே கன் அரே என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த ரகசிய திட்டம் இந்திய இராணுவம் நூறு கிலோவாட் லைட் வெயிட் டிரெக்டட் எனர்ஜி சிஸ்டம் ஆயுத அமைப்பை 
டிஆர்டிஓவிடமிருந்து இந்திய இராணுவம் ஏற்கனவே வாங்கிவிட்டதாக செய்திகள் உள்ளது துர்கா டூ திட்டம் தற்போது அல்மோஸ்ட் தயாராகிவிட்டது டிஃபென்ஸ் மற்றும் அஃபென்ஸ் பாதுகாப்பு மற்றும் தாக்குதல் என இரண்டு பயன்பாட்டிற்குமே சாலிட் ஸ்டேட் ஃபைபர் அண்ட் கெமிக்கல் லேசர்ஸ் பயன்படுத்தி பல வகையான லேசர் பல அட்வான்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் நுட்பங்களை இந்தியா உருவாக்கி டிஆர்டிஓ மேம்படுத்துகிறது என்ற ரகசியம் தற்போது வெளிவந்துள்ளார் இந்த இரண்டாம் துர்காவும் அதாவது துர்கா டூ நிலம் கடல் மற்றும் ஆகாயம் என மூன்று படைகளிலும் சேர்க்கப்படும் இன்னொரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் சொல்லுது இந்தியாவில் உள்ள லேசர் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையம் லேசர் ஆயுதங்களை உருவாக்குவதில் பல முன்னேறிய நாடுகளை விட சிறந்ததாக முன்னேற ஆரம்பித்து விட்டது அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு இருபத்தி ஐந்து டுவெண்ட்டி மற்றும் பிப்டி கிலோ வாட் லேசர் ஆயுதம் செய்வதில் உருவாக்குவதில் இந்தியாவை அடிக்க உலகத்தில் வேற யாருமே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமது காளி ஆயுதத்தை அடிக்க உலகில் வேறு லேசர் ஆயுதமே கிடையாது இந்த துர்கா ஆயுதம் ஒரு பேலிஸ்டிக் ஏவுகணையை கூட டார்கெட் செய்து தாக்கி அழிக்க முடியும் ஆனால் இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னான்னு பாருங்க இந்த துர்கா திட்டம் சுமார் இருபது ஆண்டுகளாக டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் இருப்பதாக கூறப்பட்டது அல்மோஸ்ட் ஃப்ரம் த இயர் ஆஃப் டூ அந்த டைமில் இருந்தே இந்த பேச்சுக்கள் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் டிஆர்டிஓ சித்ரதுர்காவில் உள்ள சோதனை மையத்தில் ஒரு ட்ரக் மீது ஏற்றப்பட்ட ஒன் கிலோ வாட் லேசர் ஆயத்தை பரிசோதித்தது இருநூத்தி ஐம்பது மீட்டர் தொலைவில் உள்ள டார்கெட்டை லேசர் தாக்கி உள்ளதாக அந்த நேரத்தில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது இந்த லேசர் சோதனை அப்போதைய பாதுகாப்பு அமைச்சர் அருண் ஜெட்லி முன்னிலையில் நடத்தப்பட்டது பொதுவாகவே அதிகமான சக்தி கொண்ட லேசர் ஆயுதங்களை உருவாக்குவது மிகவும் கஷ்டம் மிக கடினம் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இதற்கு தேவையான பவர் சப்ளை கிடைப்பது மிகவும் கடினம் லேசர் ஒளி கருவியை சுடும் போது அந்த ஹீட்டை வந்து கூலிங் செய்கிறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது அந்த சக்தியை போக்கஸ் செய்து லேசர் பீம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான லென்ஸ் சிஸ்டம் அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது சமீபமாக அமெரிக்க ஜாயின்ட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனமான லாக் ஹீட் மார்டின் அதன் ஹீலியோஸ் எனப்படும் ஹை எனர்ஜி லேசர் வித் இன்டகிரேட்டட் ஆப்டிக்கல் டேஸ்லர் அண்ட் சர்வைலன்ஸ் உயர்ந்த ஆற்றல் லேசர் ஆயுதத்தின் முதல் யூனிட்டை அமெரிக்க கடற்படைக்கு கொடுத்தது இந்த ஹீலியோஸ் சிக்ஸ்டி கிலோ வாட்டுக்கும் அதிகமான சக்தி கொண்டுள்ளது மற்றும் சிறிய கப்பல்களையும் ட்ரோன் ஆயுதங்களையும் இந்த ஹீலியோஸ் ஆயுதம் தாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது அது எப்படி இருந்தாலும் இந்தியாவின் துர்கா டூ ஆயுதம் அதிக சக்தியுடன் ஹீலியோஸுக்கு மேலாக ஆன்டேஷிப் ஏவுகணைகளை டார்கெட் செய்து தாக்க பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு நம்பப்படுகிறது இந்தியா பல ஏவுகணை மற்றும் லேசர் ஆயுதங்களில் பெரிய அளவில் முன்னேறிவிட்டது பினாக்கா ராக்கெட்ஸ் ரேட்டில்ஸ் அசர் பைசான் மீடியா கிளைம்ஸ் இந்தியா ஆமிங் அலாய் அர்மீனியா வித் டெட்லி வெப்பன்ஸ் அசர் பைசான் மீடியாவில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய செய்தி என்னன்னா இந்தியா கொடுத்த பினாக்கா ராக்கெட்ஸ் அர்மீனியாவுக்கு பெரிய வெற்றி வாய்ப்பை கொடுக்க தொடங்கிவிட்டது அதாவது அசர் பைசான அப்படி ஆட்டம் காண வச்சிருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி வந்திருக்கு இந்த ஆயுதங்கள் இந்த பினாக்கா ராக்கெட்ஸ் இந்தியாவில் இருந்து ஈரான் வழியாக அர்மீனியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அர்மீனியா ரஷ்யாவுக்கு ரொம்பவும் ஒரு பெரிய நட்பு நாடு அந்த பேரலா பார்க்கும்போது இந்தியாவுக்கும் மிகவும் வேண்டத்தக்க ஒரு நட்பு நாடு அர்மீனியா அந்த அர்மீனியாவுக்கு இந்தியா பினாக்கா ராக்கெட்ஸ் கொடுத்த விஷயங்கள நம்ம போன வருடம் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோல ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அந்த பினாக்கா ராக்கெட்ஸ் அர்மீனியாவுக்கு பெரிய வெற்றி வாய்ப்புகளை அதாவது பெரிய பெரிய வல்லுநர்கள் உண்மையிலேயே இந்தியா இவ்வளவு காலமாக இந்த பினாக்கா ராக்கெட்ஸ் இந்த ஆயுதத்தின் சக்தியை இவ்வளவு ரகசியமாக வச்சிருந்திருக்காங்களே அப்படின்னு ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு அந்த ஆயுதங்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு அது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் இந்திய நாட்டுக்குள்ளேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு சாம் ஏவுகணை மொத்தமாக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இண்டிஜீனியஸ் த்ரீ லேயர்டு சாம் ஏவுகணை நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அப்பால் இருந்தே எதிரி நாட்டை தாக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அது டிராவல் செய்யும் இப்ப ஒரு எல்லையில எல்ஓசி அல்லது எல்ஏசி அப்படிங்கிற ரெண்டு எல்லையில எல்லைக்கு பக்கத்துல தான் போய் தாக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இது சைனாவிடம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பல ஏவுகணைகளை முந்தக்கூடிய அளவில் இந்த ஆயுதம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அல்மோஸ்ட் த்ரீ பில்லியன் டாலர் பணம் செலவழிச்சு இந்த ஆயுதம் செஞ்சிருக்காங்க அதனாலதான் ராஜ்நாத் சிங் நம்ம பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நம்ம அஜித் தோகல் இது மாதிரியான ஆட்கள் இவ்வளவு தைரியமாக வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்திருக்க பிரேக்கிங் நியூஸ் நம்ம பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சொல்றாரு ரெடி டு கிராஸ் எல்ஓசி இஃப் நீட் ரைசஸ் தேவைப்பட்டா நம்ம எல்ஓசி லைன் ஆப் கண்ட்ரோல் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லையை தாண்டி தேவைப்பட்டா நாங்க பா
சிக்கல் உலகம் முழுவதுமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி உலகம் முழுவதுமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம கார்கில் போரில் தன்னுடைய உயிரை தியாகம் செய்த வீரர்களை பாராட்டக்கூடிய அளவில் அதாவது ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய அளவில் நடந்த கூட்டம் கூட்டத்தில் நம்ம பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் பேசினது கார்கில் போர் மாதிரியே அதை விட்ட பெரிய அளவில் ஒரு பெரிய நீண்ட போர் தேவைப்பட்டால் கூட எல்ஓசியை கடந்து அதாவது எல்லையை கடந்து பாகிஸ்தானை தாக்க இந்தியா எப்போதுமே தயாராக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறாரு உடனடியாக பாகிஸ்தான் முழுவதுமாக அதாவது அவருக்கு எதிராக அவர் அப்படி பேசியிருக்க கூடாது அப்படின்னு இது ஒரு ப்ரொவகேட்டிவ் காமெண்ட் இது ஒரு ப்ரொவகேட்டிவ் ரிமார்க்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரை வந்து இவர் செஞ்சது தப்பு அப்படின்னு பாகிஸ்தான் மீடியா முழுவதுமாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பேச்சு இதுதான் இந்தியா பாகிஸ்தானை தாக்க தயாராகிவிட்டது நம்ம ராஜ்நாத் சிங் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாரு எப்படி ரெண்டு மூணு வாரமாக சைனா வந்து தைவானை தாக்க தயாராகிவிட்டது அப்படிங்கிற செய்தி தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கோ அது மாதிரி இன்னைக்கு ராஜ்நாத் சிங் சொன்னதுமே பாகிஸ்தான் முழுவதுமாக இன்னைக்கு ஊடகத்தில் பேசக்கூடிய பேச்சு பாகிஸ்தானை தாக்க இந்தியா தயாராகிவிட்டது பாக்ஸ் கான் டு செட் அப் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸ் பிளான்ட் இன் தமிழ்நாடு நம்ம தமிழ்நாடுல இந்த அமெரிக்கா அமெரிக்காவின் ஐஃபோன் அல்லது மேக் சிஸ்டம் தயாரிக்கக்கூடிய ஆப்பிள் நிறுவனம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்கு ஆன ஒரு ஃபேக்டரி வந்து ஃபாக்ஸ்கான் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வழியாக இருநூறு மில்லியன் டாலர் செலவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய ஃபேக்டரி ஒரு பிளான்ட் வரப்போகுது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் இந்தியன் இன் ஸ்பேஸ் நம்ம இந்தியாவுக்கு ஸ்பேஸ் துறையில் நம்ம விண்வெளி துறையில் ஆல்மோஸ்ட் நூறு பில்லியன் டாலர் வருமானம் வரக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அஜித் தோவல் டீக்ரைஸ் டெரரிசம் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சச் பிரிக்ஸ் மீட் வித் சைனா டேபிள் சைனா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்திலேயே நம்ம அஜித் தோவல் வந்து பெரிய அளவில் நீங்கள் தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கிறீங்க அப்படின்னு சைனாவை நேரடியாக எச்சரிச்சிருக்கிறாரு அந்த எச்சரிப்பு வந்து பெரிய அளவில் சைனாவை பாதித்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏற்கனவே சைனாவின் பொருளாதாரம் நோஸ் டைவிங் நம்ம அஜித் தோவல் இப்படி பேசும்போது இன்னும் அதிகமாக சைனாவுக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய சூழல் உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் நம்ம ஆர்மி சீஃப் கூட இந்தியா மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர் ஃபார் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் சேலஞ்சஸ் இன் ஃபியூச்சர் வருங்காலத்தில் ரொம்பவும் கஷ்டப்படக்கூடிய அளவில் ரொம்பவும் சேலஞ்சஸ் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் வந்து போர் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் இந்தியா வந்து எப்போதுமே தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு IMF upgrades its economic forecast for India. China's post-pandemic recovery weekends. ரெண்டுமே ஆப்போசிட் செய்திகள் ஆப்போசிட் நிலவரம் ஒன்று வந்து IMF சொல்லுது நாங்கள் வந்து இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை அப்கிரேட் செய்தோம் அதனுடைய தரத்தை உயர்ந்ததாக ரிப்போர்ட் வெளியிடுறோம் அதே நேரத்தில் சைனாவின் பொருளாதாரம் பேண்டமிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த போஸ்ட் பேண்டமிக் ரிக்கவரி இருக்கு பார்த்தீங்களா அது கண்டிப்பாக இன்னும் வீக் ஆகிட்டே தான் இருக்க தவிர இம்ப்ரூவ் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஐஎம்எஃப் ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு அமெரிக்காஸ் லாக்ஹீட் மார்டின் செலக்டட் டு டெவலப் நியூக்ளியர் பவர்ஸ் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் நம்ம ரெண்டு மூணு வாரங்களுக்கு முன்னாடி கடந்த ஒரு மாதமாகவே தொடர்ந்து வீடியோக்கள் பதிவு பண்ணலை இருந்தாலும் இடையில பதிவு பண்ணன ஒன்று ரெண்டு வீடியோக்குள்ள நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக திடீர்னு இந்தியாவின் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து ரெடி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ரிப்போர்ட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அமெரிக்காவின் லாக்ஹீட் மார்டின் நிறுவனம் தான் இந்தியாவுடைய நியூக்ளியர் பவர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அந்த இதை வந்து தயார் பண்ண போறாங்க டெவலப் பண்ண போறாங்க சவுதி நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எஃப் பிப்டீன் எஸ்ஏ ஃபைட்டர் ஜெட் வந்து இன்னைக்கு ஒன்று கிராஷ் ஆச்சு ஒரு ட்ரைனிங் பண்ணப்ப அந்த ஒரு பைலட் கூட ஒரு ஜெட் பைலட் கூட இறந்திருக்காரு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இந்தியா வந்து அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் கிளாஸ் லாங் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் அதாவது சாண்ட் மிசைல் வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க பாகிஸ்தான் ஸ்லிப்ஸ் டு டுவெண்ட்டி இன் குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் மொத்த நூத்தி இருபத்தி ஒரு நாட்டு நாடுகளுடைய ஹங்கர் லிஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல பாகிஸ்தான் வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது இடம் இதுல இந்தியாவையும் அது பக்கத்திலேயே போடுவானுங்க இந்த ரிப்போர்ட் செய்யறவனுங்க எல்லாம் அதனால நீங்க அதை பெருசா எடுத்துக்காதீங்க ரஷ்யா இஸ் அன்ஹாப்பி வித் பாகிஸ்தான் ரிலையன்ஸ் செட்டிங் அப் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் டு ஹேண்டில் பேமெண்ட்ஸ் ஷிப்மெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் வந்து ரஷ்யா கிட்ட இருந்து குறைஞ்ச விரையில எங்களுக்கு ஆயுள் வேணும் கண்டிப்பா நீங்க தரணும் இந்தியாவுக்கு கொடுக்குறீங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்குறீங்க எங்களுக்கு ஏன் தரல முத காரணம் இவன் உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்களை அனுப்புறான் யாரு இந்த பாகிஸ்தான்காரன் அப்படிப்பட்
அந்த ஷிப்பில் அந்த ஆயில் கண்டெய்னரில் கொண்டு வரணும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு இவனுகள்கிட்ட எந்த ஏற்பாடுமே கிடையாது அதுக்கும் பணம் வேணும்ல கடல் மட்டும் இருந்தால் போதுமா எல்லாருக்கிட்ட தான் கடல் இருக்கு பணம் வேணும்ல சரி ஓகே இந்தியா ஸ்கிராக் டவுன் ஆன் சைனீஸ் பேர்ம்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த எம்ஜி காரு பிஒடி காரு வச்சிருக்கவங்கலாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க திடீர்னு இந்த ஃபோர்ட் நிறுவனம் இந்தியாவிலேருந்து காணாமல் போன மாதிரி இந்த எம்ஜி மோட்டரு பிஒடி மோட்டரு இதெல்லாம் வந்து எப்போ காணாமல் போயிடும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்தியா வந்து இந்த நிறுவனங்களை ரொம்ப க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுது சரியா அதனால் இந்த எம்ஜி மோட்டர் காரு பிஒடி யாருமே அஃபன்ஸ் எடுத்துக்காதீங்க பட் பட் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் இந்த ஃபோர்டு நிறுவனத்துக்கு ஹார்லி டேவிட்சன் நிறுவனத்துக்கு நடந்த மாதிரி இவனுகளுக்கு ஏதாவது நடந்துடும் அந்த கார் இனிமேல் வாங்குறவங்க கூட கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து வாங்குங்க வை இஸ் த இந்தியன் ஆர்மி லுக்கிங் ஃபார் மைக்ரோவேவ் வெப்பன்ஸ் இதை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தொடக்கத்தில் பேசியிருந்தேன் மைக்ரோவேவ் வெப்பன் வந்து இந்தியாவுக்கு ஏன் முக்கியம் எதனால் இந்தியா வந்து இந்த லேசர் வெப்பன் காளி துர்கா இது மாதிரியான ஆயுதங்களை ரொம்பவும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னு நான் தொடக்கத்துலேயே பேசியாச்சு பட் கண்டிப்பாக இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் பாருங்கள் இந்தியா வந்து முக்கியமாக இந்தியாவின் ராணுவம் வந்து இந்த மைக்ரோவேவ் வெப்பனை வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க இது கண்டிப்பாக சைனா அல்லது பாகிஸ்தானை ரெண்டில் அல்லது ரெண்டு பேரையுமே ஒன்றும் இல்லாமல் தும்சம் செய்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஆயுதங்கள் தயாராகுது ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ரொம்ப நாளாக வீடியோக்கள் பதிவு பண்ணலை ப்ளீஸ் டோன்ட் பி அப்செட் தொடர்ந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோக்கள் பதிவு செய்வோம் ரொம்ப ட்ராவலில் இருக்கிறதுனால தான் பதிவு செய்ய முடியலை ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்டில் கூட அடுத்த மூணாவது கோர்ஸ் வந்து அப்லோட் செய்ய போகிறோம் சரியா இவர் இப்படி தான் திருப்பி திருப்பி இதையே சொல்வார் ஒன்றும் நடக்காது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக உண்மையிலேயே கடந்த ஒரு வாரமாக திருப்பியும் ட்ராவல் பர்சனல் கமிட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டேன் அதனால தான் பண்ண முடியலை பட் வரும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்படியே விட்டுடாதீங்க மற்றவங்களுக்கும் தெரியணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக கோ ஹெட் அண்ட் லைக் இட் இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட் மை சேனல் அண்ட் லைக் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் இயர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்லேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you.